Hi everyone. This is Niresh. Um, I last year I the group one on the TSP choose one here. I would rank on that one. And uh, already now group two non entry posting 2017 the clear one here. I'll last year the open it here. printing department la. And uh, group two interview post here on the senior cooperative department one choose one here. For uh, three and a half years on the day, the TNPC field on the day, or Pony Druga. It means a participant. Uh, and a conal gather knowledge gathering. Uh, in a long the day, Unglok on the Kaipan would have been an ekra. So now the long the day, the TNPC on the day, Abdila on the day, Padiche, you know, tips and strategies the novel to share Panapora. Matapati the Tandina, where the Persa Sola Porzilla. In the syllabus and the strategies on the day, Ungla Kandiva useful are Punanikra. Ipora group on Prelimir Kalia. So other on the day, syllabus on the day, so on syllabus on the update down Panitara. Every syllabus and syllabus on the prelims and mains on the Namibi and the combined money particla. Abding rather on the Nile, sharp on lunch. First on the Oro subject or a tough one subject at the day, Alayana Shi on the day, non particla. In the Marushila on the day, skip on la, so Abdinga Rushina first in the solo for So each topics, what are the important topics? Now on the day, subtopics on the particular being at the motto on the day, sharp on track. Either the continue ago, a last subject to go. First on the day, general science lana and clatter care. Other Kunadi or universal truth on the day, believe on our issue. When you really want something, the universe always conspires in your favor. Uh, the so, on the day, uh, the day, alchemist of Dingra Bukla, Paula Coelho Sildre. So, in the Shita Nambili Pune, and on the day, not a goal achievement. So, uh, Ninglo believe Pune, Kandipa Chipunla, either TNPC or notification, uh, group on uh, So, in the notification path being a laro, so you learn that sixty nine vacancies here. So, partner total on the key of 69. So, you all know about that. Deputy Director Padanator, DSP Padina on the day Patambo Make use of it. Arutumbo uh, can sing the Peri vacancy. So, on the day can divide the poet particular in here. And next Padina on the day syllabus, general science, current events, geography, history. Polity, Indian economy, Indian national movement, history, culture, heritage, and socio political movement in Tamil Nadu, developmental administration in Tamil Nadu, aptitude and mental ability. Here, we have two issues in the Pusa history, culture, heritage, and socio political movements in Tamil Nadu. Already, we have a lot of history. We have a lot of separate topics. We have a lot of marks. We have a lot of marks. We have a lot of development administration. We last time on the main slot. We have a change in the main slot. We have a lot of main slot. We have a second paper. We have a second subject. We have a lot of அப்படிங்கறப்போ <laughs> 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 So, that's why I'm going to do this. I don't know what to do. 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 I we are educated. So, 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 we are 
ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி காரிட்டி எக்கனாமி இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் வந்துட்டு அதோட முக்கியமான சப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஆனால் நம்ம அதை விட்டுடுறோம் எப்பயுமே ஏன்னா வந்துட்டு அது ரொம்ப வாஸ்ட் டாபிக்கு அதை நம்ம டச் பண்ணோம்னா ரொம்ப நேரம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால அதில் வந்து மார்க்ஸ் கம்மியாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க அப்படி நினைக்க வேணாம் என்ன ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா வந்துட்டு நீங்கள் எப்பவுமே கட் ஆஃப் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டூ ஆர் த்ரீ மார்க்ஸில் தான் இருக்கும் ஏன் கட் ஆஃப்ஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வந்துட்டு சரியாக படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அதனால தான் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் எதுவாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஜென்ரல் சயின்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு நீங்கள் படிக்கிற டாப்பிக்கு எல்லாருமே படிப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஜாரஃபி எக்கனாமி எல்லாமே எல்லாரும் படிச்சிருவாங்க எல்லா டாப்பிக்கு படிச்சு முடிச்சிருவாங்க ஆனால் இது ஜென்ரல் சயின்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு எல்லாருமே உங்கள் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி தான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க அது வந்து பிளண்டர் அது வந்து விடக்கூடாது நம்ம டச் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இங்கே மட்டும் இல்லாமல் பின்னாடி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் பேப்பரில் வரப்போகுது ஸோ அங்கேயும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே இருக்க பேசிக் நாலேஜ் தான் அங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதை வச்சு தான் ஜென்ரல் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்ளை பண்ணி தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வரப்போகுது ஸோ இங்கே இருக்க ஃபேக்ட்ஸ் இங்கே இருக்க டேட்டாஸ் இங்கே இருக்க பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் லாஸ் எல்லாம் தான் அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதனால் இங்கே இதை நல்லா படிச்சு போயிட்டீங்கனாலே அங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ராக்கெட் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ராக்கெட்ஸ் எழுதுறப்போ வந்து அந்த ஃபேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே டிசீஸ் பற்றி படிச்சுட்டு போகிறீங்கன்னா இப்போ கொரோனா பற்றி கேட்பாங்க சார் இல்லை பழைய சார்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க இல்லை எய்ட்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க ஸோ அந்த இதில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போது ஸோ அதனால் வந்துட்டு டோன்ட் லீவ் இட் எப்பயுமே வந்து படிக்கிறப்போ இது ப்ரொடியூஸ் படிக்கிறப்போ மெயின்ஸையும் மனசில் வச்சு தான் படிக்கணும் நம்ம இல்லைன்னா அது ரொம்ப தப்பாயிடும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு எல்லாரும் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் இது பெரிய வாஸ்ட் டாப்பிங் தெரியும் பட் இதுல என்ன படிக்கணும்னு நான் சொன்னேன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்துட்டு இது படிக்க பயங்கரமா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இவர் உங்களோட மார்க்ஸ் வந்து அப் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கிறனாலதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் டேரிங்கா தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் என்வரான்மெண்ட் நான் அப்படி தான் போக போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்ஸ்ல இருந்து நான் ஆரம்பிக்க போறேன் ஸோ சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக எடுத்து அதில் என்ன படிக்கலாம் என்னெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பார்க்குறப்ப வந்துட்டு யூனிவர்ஸ் பற்றியான ஸ்டடி பேர் வந்து காஸ்மாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் காஸ்மாலஜி அப்படின்னு நம்ம யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே வந்துட்டு கேலக்ஸி சோலார் சிஸ்டம் இதெல்லாம் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் உள்ள வந்து பிளானட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்க ஸ்டார் பேர் வந்து சன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கேலக்ஸிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டார் சோலார் சிஸ்டம் நிறைய ஸ்டார்ஸ் இருக்கும் சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ காஸ்மாலஜி இது எதை பற்றியான ஸ்டடினா யூனிவர்ஸ் பற்றியான ஸ்டடி அடுத்தது ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி ஆண்ட்ரோமெடா கே கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இருக்க கேலக்ஸி ஸோ இப்போ இந்த ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி ஸோ அது 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 என்னன்னு சொல்லி கேட்கலாம் நமக்கு ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸினா என்னன்னு கேட்கலாம் அண்டு தாலமி கோப்பர்னிகஸ் கெப்ல அப்பல் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய ஸ்காலர்ஸ் தாலமி என்ன பண்ணுறாரு கோப்பர்னிகஸ் என்ன பண்ணுறாரு கெப்லர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்பல் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரி சார் ஜியோ சென்ட்ரிக் தேரி ஹீலியோ சென்ட்ரிக் தேரி அண்டு வாட் இஸ் செட் அபவுட் கேலக்சிஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த நாலு பேர்த்து பற்றி இருக்கும் அண்டு ரிலேட்டடா ஹப்புல் டெலஸ்கோப் பத்தி பாருங்க ரீசெண்டா ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க அந்த ஹப்புல் டெலஸ்கோப் ஐயோ நாசா ஓடுது அது வந்து ரீசெண்டா ரிட்டையர் ஆச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஸ்பேஸ் வாட்சிங் மைக்ரோஸ் மீன்ஸ் டெலஸ்கோப் வச்சிருக்காங்க ஸோ அ
அண்ட் ஒரு டைம் குரூப் ஃபோர்ல கூட வந்துட்டு பிக் பேங் தியரி யார் வந்துட்டு சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ் பத்தியான படி டேட்டாஸ் படிக்கிறப்போ தியரிஸ் படிக்கிறப்போ பிக் பேங் தியரி நம்ம கண்டிப்பா படிக்கணும் ஸ்டடிஸ் தியரி கண்டிப்பா படிக்கணும் பல்சட்டிங் தியரி கண்டிப்பா படிக்கணும் ஸோ இதோட இது யார் சொன்னா இது யார் சொன்னா ஸ்டடிஸ் தியரி யார் சொன்னா பல்சட்டிங் தியரி யார் சொன்னா தயவு பார்த்துக்கோங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டார் வந்து பல்சர் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் ஸோ பல்சர் ஸ்டார்னா என்ன ஸோ அதோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் ஸ்டார் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ் ரிலேட்டடான டேட்டா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப ஸ்டார்ஸ் பத்தி நீங்க டேட்டாஸ் முன்னாடி பார்த்து வச்சிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு அது கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டார்ஸோட ஸ்டேஜஸ் ஸோ அதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ப்ரோட்டோ ஸ்டார் ரெட் ஜாயின் ஒயிட் டாஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு இருக்கு ஸோ ப்ரோட்டோ ஸ்டார் எப்படி இருக்கும் ரெட் ஜாயின்ட் எப்படி இருக்கும் ஒயிட் டாஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டேட்டாஸ் பத்தி கேட்கற டேட்டாஸ் ஒரு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா கேட்கறப்போ வாட் இஸ் த பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் அண்ட் இன் அவர் கேலக்சி வாட் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் ஸ்டார் டூ அவர் சோலார் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்கலாம் பாக்சிமா சென்சுரி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வாட் இஸ் த பிரைட்டஸ்ட் ஸ்டார் வாட் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் டூ டூ அவர் சோலார் சிஸ்டம் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நம்ம கேலக்சி யூனிவர்ஸ் இதை பத்தி படிக்கிறப்போ ஆஃப் ஆன் நம்ம கேள்விப்படுற விஷயம் வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம வந்து கேள்விப்படுவோம் இப்ப கூட ரீசெண்டா பிளாக் ஹோலோட இமேஜ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேப்சர் பண்ணாங்க ஸோ அது யார் கேப்சர் பண்ணாங்க ஒரு லேடி சயின்டிஸ்ட் தான் வந்துட்டு அதுக்கு அது வந்து முக்கியமான காரணம் ஸோ அவங்க பேர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பத்தி பாக்குறப்போ பேக் டேட்டாஸ் பாக்குறப்போ வந்துட்டு சந்திரசேகர் லிமிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ சந்திரசேகர் இந்தியன் ஆரிஜினான ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் நோவல் பிரைஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அந்த சந்திரசேகர் வந்துட்டு ஒரு சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டமோட ஆஹ் ஒரு சாரி பிளாக் ஹோல் வந்துட்டு ஆஹ் என்ன ஸோ ஒரு ஸ்டார் வந்துட்டு எப்ப பிளாக் ஹோலா மாறும் அது ஒரு ஸ்டாரோட லிமிட் என்ன எப்ப வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார் எந்த லிமிட்டை தானா பிளாக் ஹோலா மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ தட் இஸ் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆர் ஃபோர் அந்த அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ அது அது என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பிகாஸ் சந்திரசேகர் லிமிட்டே வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டினா கூட கேட்கலாம் அடுத்தது அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ் ஸோ அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லைட் இயர் ஏயு பார் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாம இங்க வந்து மீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஆஹ் இப்ப வந்து தான் இது வந்து நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா கடல்ல எல்லாம் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓஷன்ஸ்ல அந்த மாதிரி வந்துட்டு அஸ்ட்ரானமில அஸ்ட்ரானமில ஒரு பேனட்டுக்குள்ள இன்னொரு பேனட்டுக்கு நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றது ஆஹ் மூன் சன் நடுவுல இருக்க டிஸ்டன்ஸ்ல கால்குலேட் பண்றது இதை மாதிரி கால்குலேட் ஒரு கேலக்சி இன்னொரு கேலக்சி பண்றப்ப வந்து லைட் இயர்ல பண்ணுவாங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ல பண்ணுவாங்க பார் செகண்ட்ஸ்ல பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்றப்போ அந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் லைட் இயர் அண்ட் ஏயு அதுதான் மீன்ஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அடுத்தது பார் செகண்டுக்கும் ஏயுக்கு நடுவில் என்ன யூனிட் எவ்வளோ என்ன ரிலேஷன் இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டம்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம சோலார் சிஸ்டமை பத்தி இப்போ நேரம் வந்து கேலக்சி அண்ட் யூனிவர்ஸ் பத்தி நம்ம ஜென்ரலா பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பேசுறோம் சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பேசுறப்போ வாட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் அவர் சோ வாட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் அவர் சோலார் சிஸ்டம் அது வந்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்ல வந்து சொல்ல பாருங்க அடுத்தது காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துல வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹவு மெனி பிளானட்ஸ் ஹவு மெனி அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் தட் மீன் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது எந்த இடத்துல அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துல பாருங்க அதே போல அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாத்துல தான் சுத்திட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது காமட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வருது ஹேலி காமட் எல்லாம் எப்படி வருது ஸோ அந்த மாதிரி எந்த எவ்வளவு இயர்ஸ்க்கு ஒரு டைம் வரும் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஜென்ரலா ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்ட
the who proposed gaseous hypothesis nebula hypothesis and the supernova hypothesis it is idala paathukonga ah adala important and nama solar system oda la nama solar system la iruka ore oru star nu pathina vandu sun da ipo and sun da vandu almost 90 percentage 90 mela vandu adha vandu occupy panirukke so in the star oda futures adena vandu adoda size enna adoda weight enna அதுல இருக்க த்ரீ லேயர்ஸ் என்ன ப்ரோட்டோக்ரோனும் இதெல்லாம் வரும் ஸோ அந்த த்ரீ லேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன எர்த்தை விட அது எவ்வளோ டைம்ஸ் பிக்கரா இருக்கு மூணை விட அது எவ்வளோ டைம்ஸ் பிக்கரா இருக்கு ஹவு மெனி எர்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க அண்ட் நாம வந்துட்டு டெலஸ்கோப் வச்சு பாக்குறப்போ தட் மீன்ஸ் சன் டெலஸ்கோப் மீன்ஸ் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறப்போ அதுல இருக்க லைன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அந்த லைன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சில லைன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து வரும் சோ அதான் நம்ம வந்து ஃபிரண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ அதை பத்தி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பிளானட்ஸ் சோ பிளானட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு தெர் ஆர் எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல முன்னாடி வந்து நைன் இருந்துச்சு இப்ப வந்து எயிட் தான் இருக்கு சோ அந்த டேட்டாஸ் பாருங்க அப்புறம் வந்துட்டு இன்னர் பிளானட்ஸ் எத்தனை சோ ராக்கி பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் And outer planets, வந்துட்டு கேசியஸ் பிளான்ஸ் சொல்லுவாங்க லெஸ் டென்சியர் ஒன் ஜூபிட்டர் சாட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் இதெல்லாம் வரும் ஸோ இப்போ வாட் ஆர் தி இன்னர் பிளான்ஸ் வாட் ஆர் தி அவுட்டர் பிளானட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்க எத்தனை இருக்கு அங்க எத்தனை இருக்கு இங்க ஃபோர் அங்க ஃபோர் அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஹேப்பனிங்ஸ் இன் சோலார் சிஸ்டம் அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹேப்பனிங்ஸ் பிகாஸ் சன் தான் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோலார் விண்ட்ஸ் என்ன ஸோ சோலார் விண்ட்ஸ் என்ன வரும் சோலார் விண்ட்ஸ்னால என்னெல்லாம் பாதிக்கப்படும் நம்ம சேட்டலைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோலார் விண்ட்ஸ்னால பாதிக்கப்படும் ஸோ அதை பத்தி பார்த்துக்கோங்க சோலார் விண்ட்ஸ் எப்படி ஆரிஜின் ஆகுது எப்படி முடியுது ஸோ அது அது என்ன பேட்டர்னு அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பாருங்க லைட்டா அண்ட் அரோரா அரோரா அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ரெஃப்ளக்ஷன் தான் சன்ஸ் ரேஸ் வந்துட்டு ரெஃப்ளக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அரோரானா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க பிளேக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சன்ஸ்ல இருக்க ஸ்பாட்ஸ் தான் ஸோ பிளேக்ஸ்னா என்ன சன் ஸ்பாட்ஸ்னா என்ன ஸோ இது ரெண்டு ஃபுல் டிஃபரன்ஸ் தான் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் தான் ரெண்டும் பட் ஆனால் வந்துட்டு இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்துட்டு தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஒன் ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இதுக்குள்ள அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம பிளான் இப்போ வந்து நான் வந்து சன்னை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு உள்ள நேரம் வந்து கொஷின் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளானட்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்ல போனா வந்துட்டு வாட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் பிளானட் வாட் இஸ் அ ஹார்டஸ்ட் பிளானட் வாட் இஸ் அ டென்சியஸ்ட் பிளானட் ஸோ பிக்கஸ்ட் பிளானட் ஜூபிட்டர் தெரியும் ஹார்டஸ்ட் பிளானட் யூரேனஸ் தட் மீன்ஸ் சாரி சாரி வீனஸ் ஸோ டென்சியஸ்ட் வந்து எர்த் வாட் இஸ் அ ஸ்லோ மூவிங் மார்னிங் ஸ்டார் என்ன ஈவினிங் ஸ்டார் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் டேட்டா இது மாதிரி நிறைய போகும் ஸோ அதில் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எர்த்தோட அப்படியே ட்வின் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டுவாஃப் பிளானட்ஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளானட்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதுக்கு பிளானட்கான தகுதி இருந்திருக்காது அதனால பிளானட்டோட டிஸ்ட்ல இருந்து தூக்கி இருப்பாங்க ஸோ அதான் டுவாஃப் பிளானட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ளூட்டோ வந்து அந்த மாதிரி தூக்கிட்டாங்க அப்போனா வந்துட்டு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாருங்க ஸோ ப்ளூ ப்ளூட்டோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவா ஒரு பிளானட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன தகுதின்னு பாருங்க வாட்டர்த்த என்னென்ன விஷயம் வேணும் ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்னு சொல்லி பாருங்க அடுத்தது மூன் ஸோ மூன் இப்போ அந்த நம்ம வந்துட்டு சன் பத்தி பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சன் சோலார் சிஸ்டம் பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சன்னை பத்தி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எர்த்தை பத்தி பார்த்தோம் சன் மீன்ஸ் பிளானட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட மூன் பத்தி வந்துட்டுமோ நம்மளோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் வந்து ஒரே சேட்டலைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மூன் தான் ஸோ அதோட ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கு ரெவல்யூஷன் எப்படி இருக்கு ஏன் வந்துட்டு இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி சுத்துது சரி ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் ஒரே டைமிங் பீரியட்ல இருக்கும் அதனால ஒன் சைட் தான் நான் பார்க்க முடியும் லேட்டஸ்டா அமிச்ச அதுக்கு அமிச்ச சேட்டலைட் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாம் பாத்துக்கோ
எர்த்தோட ஹிஸ்டரி பத்தி படிங்க பேலியோசோயிக் மீசோசோயிக் சீனோசோயிக் சொல்லுவாங்க சோ அதை பத்தி படிச்சு வச்சுக்கோங்க சோ என்னன்னா வந்துட்டு எர்த் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா சோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதான் பிரிச்சிருக்காங்க பேலியோசோயிக் மீசோசோயிக் ஜீனோசோயிக் சொல்லிட்டு சோ அந்த டைம் பீரியட்ஸ் என்ன சோ அந்த டைம் எந்த டைமிங்ல வந்துட்டு எர்த் ஃபார்ம் ஆச்சு ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு நம்ம அந்த கான்டினென்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா <laughs> அதுல வந்து வாட்டர் இருக்கு நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு சோ அந்த கம்போசிஷன் எப்படி இருக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருக்கு சோ அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ எத்தோட பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க அயன் எவ்வளவு சிலிகான் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் எவ்வளவு வாட்டர் எவ்வளவு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் நல்லா பாத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் நம்ம எத்தோட ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கு ரெவல்யூஷன் எப்படி இருக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் எப்படி இருக்கு ஸோ அது மீன்ஸ் நம்ம ரெவல்யூஷன்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டில்ட் ஆகி ரெவல்யூட் ஆகிறதுனால தான் வந்துட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் ஆகுது ஸோ அது உங்களுக்கு அதை பேசிக்காக தெரியும் ஸோ ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் எப்படி இருக்கு என்ன ஷேப்ல வந்து வந்து ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் ரொட்டேஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கு லீப் இயர் எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு இந்த ரொட்டேஷன் படிக்கிறப்ப படிச்சுடும் அண்ட் டில்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டில்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு எவ்வளவு சாஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் டில்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வந்துட்டு நம்ம எர்த் வந்துட்டு எவ்வளவு டிகிரி சாஞ்சிருக்கு எந்த அதாவது லாஞ்ச் ரூட்ஸ்ல லாஞ்ச் டியூட்ல இருந்து சாஞ்சிருக்கா இல்ல லேட்டிடியூட்ல இருந்து சாஞ்சிருக்கா சோ அந்த மாதிரி விஷயம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ ஹவு டில்ட் அஃபெக்ட்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஈக்வனாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஈக்வனாக்ஸ்னா என்ன அதாவது டே அண்ட் நைட் ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து மாறி மாறி வந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இல்லையா சோ அப்போ அந்த டே அண்ட் நைட் வந்துட்டு ஈக்குவலா இருக்கா இல்ல வந்துட்டு அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சுதான் வந்துட்டு ஈக்குவனாக்ஸ் அண்ட் சால்சிடஸ் இது ரெண்டும் நம்ம ரிலேட் பண்றோம் சோ ரெண்டுமே டே அண்ட் நைட் வந்து ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா வந்து ஈக்குவனாக்ஸ் சொல்லுவோம் இஃப் டே பிக்கர் ஆர் நைட் பிக் நைட் வந்து பிக்கரா இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு சால்சிடஸ் சொல்லுவோம் சோ இது எந்தெந்த டேட்ஸ்ல வருது மொத்தம் ஒரு நாலு டேட் இருக்கு ஒன்லி நாலே நாலு தான் டேட்ஸ் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஈக்குனாக்ஸ் அண்ட் சால்சிடஸ் பத்தி படிக்கிறப்போ அண்ட் டில்ட்ல டிகிரி படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் அடுத்தது லேட்டிடியூட் அண்ட் லாஞ்சிடியூட் சோ லேட்டிடியூட்னா என்ன லாஞ்சிடியூட்னா என்ன சோ விச் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஒன் விச் இஸ் பேரலல் ஒன் சோ லேட்டிடியூட் வச்சு நம்ம வந்துட்டு என்ன கால்குலேட் பண்றோம் லாஞ்சிடியூட் வச்சு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்றோம் சோ வாட் இஸ் ஜீரோ டிகிரி அதர் மீன்ஸ் கிரீன் விச் மெரீடியன்னா என்ன சோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட் லைன் சொல்லுவோம் சோ டேட் லைன் எங்க இருக்கு சோ அந்த கிரீன் வேஸ் மெரீடியன் எதை பாஸ் பண்ணி போகுது டேட் லைன் எதை பாஸ் பண்ணி போகுது சோ அந்த டேட் லைன் பக்கத்துல இருக்க ஐலண்ட்ஸ் பேர்லாம் என்னென்ன அண்ட் அப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட லாஞ்சிடியூடு அது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி படிச்சிருப்பீங்க சோ அப்படி அதை பத்தி பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ ஈஸ்டா நார்த்தா அதை பாத்துக்கோங்க வாட் இஸ் நார்த் வாட் இஸ் ஈஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நார்த் அண்ட் ஹெமிஸ்பியர் ஈஸ்ட் ஹெமிஸ்பியர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சோ அதை பத்தி எல்லாம் பாருங்க அண்ட் எக்லிப்ஸ் எக்லிப்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து மறைக்கிறது தான் ஆஹ் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்லிப்ஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ் அண்ட் லூனார் எக்லிப்ஸ் சோ சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்போ மூணு விஷயத்தோட இன்டர்சேஞ்ச் நான் வந்துட்டு ஷஃபுல் பண்றப்பதான் வந்துட்டு அந்த எக்லிப்ஸ் வருது அப்ப வந்துட்டு சன்னு மூணு எர்த் சோ மூ மொத்தம் மூணு இருக்கு சோ இந்த மூணையும் நம்ம வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஷஃபுல் பண்றோம் சோ அப்போ சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்போ சன் எங்க இருக்கு மூணு எங்க இருக்கு எர்த் இருக்கு லூனார் எக்லிப்ஸ் அப்போ வந்துட்டு சன் எங்க இருக்கு மூணு எங்க இருக்கு எர்த் எங்க இருக்கு சோ இதை பாத்திட்டா வந்துட்டு எக்லிப்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் எர்த்தோட இன்டீரியர் சோ இப்ப நான் மேல வரல பாத்தாச்சு இப்ப உள்ள போடுறோம் எர்த்தோட இன்டீரியர் மேல இருக்கிறது பேர் கிரஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்க லேயர் வந்து கோரு தெர் ஆர் த்ரீ லேயர்ஸ் சோ எர்த்துக்கு மே கீழே பாத்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் சோ அப்ப கிரஸ்ட் மேன்ட் கோரு சோ இதோட லென்த் எவ்வளவு இதோட லென்த் எவ்வளவு இதோட லென்த் எவ்வளவு அட் மீன்ஸ் அந்த திக்னஸ் எவ்வளவு சோ அதுல என்ன மா
ஸோ அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமானது அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து அதில் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நல்லா வச்சுக்கோங்க பேபி கேட்கலாம் அண்ட் வந்துட்டு எங்க இருந்து வால்கனோ எரக்ஷன் எல்லாம் நடக்குது தட் மீன்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்து நடக்குது ஸோ வந்துட்டு ஓஷன்ஸ்ல வந்து கிரஸ்டோட டெத் டென்த் அட் மீன்ஸ் அந்த திக்னஸ் எப்படி இருக்கும் லேண்ட்ல அதோட கிரஸ்டோட திக்னஸ் எப்படி இருக்கும் ஸோ வல்கனோ எரப்ஷனோட இது வந்து லாவா வந்து மேக்மா எந்த இடத்துல இருந்து வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த மூணு ஹிஸ்ட்ரி பேலஸ் மிசோஸ் ஜீனோஸ் சொல்லியிருப்பேன் அந்த மூணு எப்போ வந்துட்டு நம்ம காண்டினென்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து காண்டினென்டல் ஃபார்ம் ஆனது வந்துட்டு சொல்ற தியரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து காண்டினென்டல் ட்ரிப்ட் தியரி சோ அதை யார் சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆல்பர்ட் வேக்னர் அப்படிங்கிறவர் தான் அது சொன்னாரு சோ ஆல்ஃப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம லெமோரியா கண்டம் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா சொல்றாங்க இல்லையா சோ அப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் யாராவது திங்க் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த விஷயத்த பத்தி தான் கேட்பாங்க காண்டினென்டல் ட்ரிப்ட் தியரி இது வந்து கான்டென்ட் ட்ரிப்ட் தியரி பேஸ் பண்ணி தான் அஞ்சு காண்டினென்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாரு அப்படிங்கிற விஷயம் கேட்கலாம் ஏன்னா பிக் பேங் தியரிங்கிற கொஸ்டின் வந்துட்டு நம்ம கேட்கிறப்போ கண்டிப்பா வந்துட்டு கான்ஃபண்ட் ட்ரிப்ட் தியரிங்கிற விஷயத்தையும் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆல்பர்ட் வேட்னர் அதை பத்தி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது போதும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் வந்து சிலபஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருந்துச்சு ஒரே ஒரு வார்த்தை நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு இருந்துருந்துச்சு நான் அதை மட்டும் தான் இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஆனா வந்துட்டு இதெல்லாம் எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு தெரியாது ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல இருந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வந்திருக்கும் இப்ப நான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிசிக்ஸ் குள்ள போக போறேன் இப்ப வந்து நான் யூனிவர்ஸ் பத்தி ஒரு டா ஒரு லைன் இருந்துச்சு அந்த லைனை மட்டும் பாத்துட்டேன் இப்ப அடுத்த அடுத்த லைன் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிசிக்ஸ் பேஸ் பண்ணதுதான் ஜென்ரல் சயின்டிபிக் லாஸ் மெக்கானிக் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் போர்ஸ் மோஷன் எனர்ஜி அண்ட் எவர் டே அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல் பிசிக்ஸ் அதோட அப்ளிகேஷன் அது ரெண்டு தான் வந்துட்டு நான் அடுத்தது சொல்ல போறேன் ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இப்ப பிசிக்ஸ்ல பஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் அளந்துதான் நம்ம சொல்லுவோம் சோ அப்படி இருக்கப்ப வந்துட்டு வாட் இஸ் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஆஹ் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெரைட் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு பிசிக்கல் குவான்டிட்டில அண்ட் ஸ்கேலர் அண்ட் வெக்டர் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு சோ வாட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெரைவ் குவான்டிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்கேலர் அண்ட் வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியா குவான்டிட்டியா என்ன டெரைவ் குவான்டிட்டினா என்ன ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிங்கிறது நான் பேசிக்கா லென்த் மாஸ் டைம்லாம் இருக்கும் இதே டெரைவ் குவான்டிட்டியா வந்துட்டு ஏரியா வால்யூம் இதெல்லாம் வந்துட்டு டெரைவ் குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டில இருந்து லென்த் இன்ட் லென்த் இஸ் இக்வல் டு ஏரியா லென்த் இன்ட் லென்த் இன்ட் லென்த் இஸ் இக்வல் டு வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அப்ப லென்த்ங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வால்யூம்ங்கிறது டெரைவ் குவான்டிட்டி வால்யூம் ஏரியா டெரைவ் குவான்டிட்டி அவ்வளவுதான் அடுத்தது ஸ்கேலர் வெக்டார் இப்ப ஸ்கேலர் வெக்டாருங்கிறது என்னன்னா நமக்கு வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்கேலர்னு சொல்லுவோம் மேக்னிடியூட் பிளஸ் டேரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா வெக்டார்னு சொல்லுவோம் சோ வாட்டர் தான் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டிஸ் வாட்டர் தான் வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் சின்ன வயசுல படிச்சதுதான் பட் ஆனா நம்ம வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் வியூல பாக்க மாட்டோம் ஒரு விஷயத்த பேர்ட்ஸ் வியூல பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப எல்லா விஷயத்தையும் பேர்ட்ஸ் வியூல இதெல்லாம் படிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு சின்னதா சொல்ல போறேன் நீங்க அதை பாக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் இப்ப சின்ன சின்னதா பேர்ட் வியூல நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல கொண்டு வந்தாங்க இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா இப்ப லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல வந்து சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு லென்த்ங்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லென்த் வந்துட்டு ஒரு மீட்டர்னா இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா வந்து அதுல சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல தான் டூ தௌசண்ட்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ நான் இங்கே ஸ்டைல போடல தேர் ஃபண்டமெண்டல் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் செவன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இருக்கு லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஏழு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் எஸ்ஆ எஸ்ஐ யூனிட்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மூணு சிஸ்டம் சொன்னேன் எஸ்ஐ எஃப்டிஎஸ் எம்கேஎஸ் சொன்னேன் ஸோ அந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம்ல வந்துட்டு மொத்தம் ஏழு யூனிட் இருக்கு ஸோ அந்த ஏழு பேசிக் எஸ்ஐ யூனிட் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது கொஞ்சம் முக்கியமானது அடுத்தது இப்போ நான் ஃபண்டமெண்டல் இந்த செவன் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஏழு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ல மொத்தம் மூணு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ல வந்து ஒரு மூணு வந்து முக்கியமானது லென்த் மாஸ் டைம் ஸோ அந்த மூணு ரிலேட்டடா வர எல்லா டேட்டாஸும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா வந்துட்டு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மீட்டர் சொல்லுவேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் லாஸ்ட் இயர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை பாருங்க என்ன எப்படி என்ன முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க பிளாட்டினம் இரிடியம் ராட் வந்துட்டு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்துட்டு இருக்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு அந்த லென்த் படிக்கிறப்போ வந்துட்டு லைட் இயர் என்னன்னு படிங்க அதுக்கப்புறம் ஒன் மில்லிமீட்டர்னா என்ன ஒன் மைக்ரோமீட்டர்னா என்ன ஒன் நேனோமீட்டர்னா என்ன ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங்னா என்ன ஒன் ஃபெம்டோனா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அந்த ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங்கிறது டென் டு த பவர் டென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஃபெம்டோங்கிறது டென் டு த பவர் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் நேனோங்கிறது டென் டு த பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் மைக்ரோ அப்படிங்கிறது வந்து டென் டு பவர் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தான் நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும் மேபி இதை கூட நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் விட்டுட்டு போயிடுவோம் கடைசியில பார்த்தா அதுதான் ஒரு மார்க் வந்து நிற்கும் அதனால வந்துட்டு அந்த விஷயத்த பாருங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் வந்துட்டு உங்க மார்க் வந்துட்டு பூஸ்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் லைட் இயர் நான் வந்து பாருங்க ஒன் பாஸ்க்கு முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் யூனிவர்ஸ் பத்தி படிக்கிறப்ப அதை பத்தி சொல்லியிருந்தேன் ஒன் லைட் இயர்னா என்ன ஒன் பாஸ் செகண்ட்ஸ்னா என்ன அண்ட் ஒன் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க தட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் லென்த் பத்தி நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்து மாஸ் பத்தி சொல்றேன் ஸோ மாஸ் பத்தி சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன் டன் எவ்வளவு டென் டு த போர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டென் டு த போர் த்ரீ கேஜிஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒன் கிராம் இஸ் ஈக்வல் டென் டு த போர் மைனஸ் த்ரீ கேஜி ஒன் மில்லி மீ மில்லி கிராம் அப்படின்னு சொல்றப்ப டென் டு த போர் மைனஸ் சிக்ஸ் நான் வந்து முன்னாடி வந்து அங்கே ஃபெம்டோ நானோ ஆம்ஸ்ட்ராங் சொன்னாலே அந்த மாதிரி மாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டன் கிராம் மில்லி கிராம் வந்து முக்கியம் த்ரீ வந்துட்டு டென் டு த போர் த்ரீ வந்து டன் டென் டு த போர் மைனஸ் த்ரீ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராம் அண்ட் டென் டு த போர் மைனஸ் சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மில்லி கிராம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட்ஸ் மாஸ்க்கு வந்து கேஜி இதுக்கு வந்து லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் ஸோ இப்போ அந்த கேஜி பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்கு ஸோ ஒன் ஃபூட் மீன்ஸ் கேஜி தட் மீன்ஸ் நான் இப்போ வந்து டைம் வந்து செகண்ட் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ செகண்ட் சொல்றப்போ வந்துட்டு எந்த மாதிரி வந்து டைம்ஸ் வந்துட்டு டைம் செகண்ட் ஹவர் எப்படி ரிலேட் பண்றாங்க எப்படி வந்து மினிட்ஸ் ரிலேட் பண்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நான் இப்போ எஸ்ஐ சிஸ்டம் பத்தி பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன் இதே வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆர் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் பத்தி பேசுறப்போ பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒன் ஃபூட் அப்படின்னா எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க நம்ம வந்துட்டு ஸ்கூல் புக்லயே இருக்கும் இதெல்லாம் ஒன் ஃபூட்னா எவ்வளோனு இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒன் ஃபூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் எயிட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஒன் பவுண்ட் அப்படின்னு பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் வந்து ஒன் பவுண்ட் சொல்லுவாங்க அடுத்து ஒன் யார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒன் ஃபூட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்சஸ் சொல்லுவாங்க அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அவுன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பவுண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டில இருக்க டிஃபரன்சஸ் பத்தி நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நேரம் வந்து நான் சொன்னதுல ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்ல எத்தனை சிஸ்டம் யூஸ் பண்றோம் அதுல ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி எப்படி இருக்கு அண்ட் லென்த் மாஸ் சிஸ்டம் லென்த் மாஸ் டைம் எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆல்டர்னே
இப்போ ஒன் ஹெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் அந்த மீன்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் சொல்லுவாங்க இன்னும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரவுண்டா சொல்லிக்கலாம் அண்ட் ஒன் ஏக்கர்ல வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஸ்கொயர் யார்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் யார்ட்ல எவ்வளவு இருக்கும் எத்தனை மீட்டர் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வந்துட்டு டேட்டாஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வால்யூம் ஸோ வால்யூம்னா வந்துட்டு மீட்டர் கியூபு ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஒன் கே ஒன் லிட்டர்ல வந்துட்டு எத்தனை சிசி இருக்கு தௌசண்ட் சிசி இருக்கு ஒன் கேலன் எவ்வளவு ஒன் பேரல்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரல் வந்து ஒரு பேரல்ங்கிறது நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது லிட்டர் தான் வந்துட்டு ஒன் பேரல் ஸோ அந்த ஒன் பேரல் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் வந்துட்டு இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து பிளட் இருக்கு ஸோ பிளட்ல வந்துட்டு யூனிட் எத்தனை யூனிட் ரத்தம் வேணும்னு கேட்பாங்க அப்போ ஒரு யூனிட்டோட ரத்தம் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நானூத்தி ஐம்பது எம்எல் ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன் கேலன் எவ்வளவுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒன் லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சென்டி சிசி கியூபிக் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ தௌசண்ட் சிசி அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரைவ் யூனிட் ஆஃப் ஏரியா வால்யூம் பேரல் பிளட் ஸோ இதை பத்தி பாக்குறது நான் வந்து நிறைய டேட்டா சொல்ற மாதிரி இருக்கும் நான் ஏன் சொல்றேன்னா வந்து எல்லாத்தையும் என்னால ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தனா நீங்க படிச்சிருங்க ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் நான் நான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தலே படிச்சிருங்க இங்க ஹிண்ட் கொடுக்கதான் ஆள் இல்ல ஸோ நான் பேர்ட்ஸ் இவ்வளவு என்னென்னலாம் படிக்கணும்னு சொல்றேன் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க தட்ஸ் இட் அடுத்தது ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா வந்துட்டு நான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் போர் அடிச்சிடும் உங்களுக்கு போனாலும் நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளான டாபிக்ஸ் மட்டும் சொல்றேன் அடுத்தது மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் மோஷன் ஸோ வாட் இஸ் அ மோஷன் ஒரு சேஞ்ச் இப்போ ஒன்றும் இல்லை மோஷனுங்கிறது மெக்கானிக்ஸுங்கிறது என்னென்ன வந்து வந்துட்டு ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிறத மெக்கானிக்ஸ் சொல்லுவோம் அதனால தான் நான் மோஷன் பத்தி சொல்றேன் ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் மோஷனுங்கிறப்ப மோஷனுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளுக்கு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன மூமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்துட்டு மோஷன் சொல்றோம் அப்போ வந்து ரிலேட்டிவ் சேஞ்ச் இன் பிளேஸ் ஆர் இந்த ஸ்பீட் இதான் வந்து நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் சொல்றோம் ஸோ மோஷன் வந்து நம்ம ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இதெல்லாம் தான் முக்கியமான டாபிக்ஸ் மோஷன்ல அப்போ ஸ்பீடுங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதோட யூனிட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸ்பீடோட யூனிட் என்ன எஸ்த யூனிட் பாத்தீங்கன்னா வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதெல்லாம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெலாசிட்டினா என்ன ஸோ இஸ் எஸ் கேலர் குவான்டிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி ஒய் அப்படிங்கிறது பாத்துக்கோங்க ஏன் இதை ஸ்கேலர் குவான்டிட்டின்னு சொல்றோம் ஏன் இதை வெக்டர் குவான்டிட்டின்னு சொல்றோம் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் அதர் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டினா என்ன பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆக்சலரேஷன் என்ன பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ வாட் இஸ் ரிலேஷன் பிடுவின் ஸ்பீட் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் இது மூணையும் பார்த்துக்கோங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேஷன் இந்த மூணு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து பிசிக்ஸ்ல அப்படியே ரொம்ப பேசிக்கா இருக்கும் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிரைவ் பண்ணிட்டே வந்து அடுத்தது கிடைச்சிடும் அதனால வந்து பிசிக்ஸ் வந்துட்டு எப்பவுமே ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து படிங்க எப்பயுமே ஆக்சலரேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டினு பாத்துக்கோங்க நம்ம எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டி எவ்வளவுன்னு படிச்சு வச்சுக்கோங்க வாட் இஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் நம்மளோட ஆக்சலரேஷன் டியூட்டி கிராவிட்டி தான் சொல்றாங்க சன்மைஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஃபால் அதான் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே மோஷன்ல இருக்க பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் அடுத்தது ஒரு ஃபார்ம் ஒரு விஷயத்த பாத்துருப்பீங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க எப்பயுமே நம்ம கிளாஸ் மெக்கானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்பயும் வந்துட்டு அந்த மூணு ஃபார்முலாஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க
அங்க கொடுத்துருப்பாங்க இனிஷியல் வளாசரி என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி என்ன கொடுத்துருப்பாங்க வாட் இஸ் பிளைங் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனால வந்துட்டு அந்த ஃபார்மலா இருக்க அந்த அல்பபெட்ஸ்க்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அதனால வந்துட்டு அதுல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஐயோ என்னடா ப்ராப்ளம் நினைச்சிடாதீங்க ரொம்ப பேசிக் தான் ஈக்வேஷன் மோஷனோட ஆஹ் அந்த அல்பபெட்ஸ் மட்டும் என்னன்னு பார்த்தாலே ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபோர்ஸ்னா ஒண்ணுமே கிடையாது புஷ் ஆர் புல் ஒருத்தனை த இப்ப தள்ளி விடுறோம் இழுக்கிறோம் அதுதான் வந்து போர்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த போர்ஸ் ரிலேட் பண்ணி என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோங்க ஆஹ் ஒரு பாடி வந்துட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆறு அதோட யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இருந்து வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதே வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வந்து போர்ஸ் சொல்லுவோம் போர்ஸ் அப்பதான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் அ கிராவிடேஷன் போர்ஸ் நம்ம இருக்கிறதுலயே வந்துட்டு ரொம்ப மைல்டு பிளஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் மைல்ட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து லாங் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் தான் So, how? How uh, force. And what are the four forces in nature? Uh, nature the four forces nature? Nature nuclear, weak nuclear force, strong nuclear force, gravitational force, and... No, 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 no. So, on the day, uh, gravitational force, uh, that's what you can see. And uh, Newton's law of gravitation. நியூட்டன் வந்துட்டு கிராவிடேஷன் போர்ஸ்ல என்ன லா சொல்லியிருக்காரு நியூட்ரன்ஸ்ல என்ன கிராவிடேஷன் போர்ஸ் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க சோ அவர் என்ன எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கு சோ அந்த அட்ராக்ஷனை பத்தி தான் வந்துட்டு நான் இதுல பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு அதுல அதுல வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் சோ அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து ஜி கான்ஸ்டன்ட் அந்த ஜி கான்ஸ்டன்டோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வரும் சோ அந்த ஃபார்மா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டென் ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சோ அந்த ஜி கான்ஸ்டன்டா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் நியூட்டன்ஸ் வந்து நான் நியூட்டன்ஸ் லா நிறைய இடத்துல வரும் குழப்பிக்காதீங்க நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஏன் நான் சொல்றேன்னா கிராவிடேஷன் இஸ் ரிலேட்டட் டு கிராவிடேஷன் போர்ஸ் சோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த லா அந்த ஃபார்முலாவை வந்து கேட்டாங்கன்னா அது ஜியோட கான்ஸ்டன்ட் என்ன அந்த ஃபார்முலால எம் ஒன் எம் டூ என்ன ஆறு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கிராடேஷன் போர்ஸ் படிக்கிறப்போ நாம இடத்துல இருக்க சென்ட்ரிவிட்டல் போர்ஸ் ஸோ இதோட சப்பார்டினேட்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ்னா என்ன சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ்னா என்ன சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ்ங்கிறது நம்ம ஒரு கயிறை கய கல்ல கயிறுல கட்டி சுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த கயிறு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பிடிச்சி இழுக்கிறோம் இல்ல ஸோ அந்த அந்த டைரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிறது சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்க போர்ஸ் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது வந்துட்டு சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ் சிம்பிளா சொல்லிருக்கேன் பட் ஆனா வந்து அது அப்படி கிடையாது சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸோட பார்மா பாத்துக்கோங்க எஃபிஸ் ஈக்வல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் எஃபிஸ் ஈக்வல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அதான் வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ் ஆப்போசிட்னால வந்துட்டு மைனஸ் எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்துட்டு சென்ட்ரிஃபியூகல் போர்ஸ்னா சென்ட்ரிபிட்டல் போர்ஸ்னா என்ன சோ இதை வச்சுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம இடத்த சுத்திட்டு இருக்கு நம்ம கல்லு இடத்த கூட கல்லு கட்டி விட்ட மாதிரி வந்துட்டு சாட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கு சோ அதனால வந்துட்டு இப்ப நிறைய சாட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு இருக்கோம் சோ மேபி இந்த மாதிரி போர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ அப்போ சென்ட்ரிபிடல் போர்ஸ் என்ன சென்ட்ரிபிடல் போர்ஸ் என்ன நல்லா பாத்துக்கோங்கன்னா அதோட ஃபார்மஸ் பாத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது வெயிட் ஆஹ் இப்ப வந்து முன் நம்ம வந்துட்டு முன்னாடி பாக்குறப்ப மாஸ் எஸ்ஐ யூனிட் எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா சோ அப்ப மாஸ் ஆஹ் வெயிட் இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருப்போம் ஆஹ் ஆனா வந்து மாசுக்கு வெயிட்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஜி தான் ஆக்சலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி சோ அப்போ மாஸ் வந்துட்டு ஆக்சலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி ஃப்ரீ ஃபால் எவ்வளோன்னு மல்டிப்ளை பண்ணனால நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் கிடைச்சிடும் சோ அப்போ வெயிட்னா என்ன மாஸ்னா என்ன ஆஹ் இப்ப மாசம் படிக்கிறப்ப வந்துட்டு ஆஹ் அந்த பிசிக்கல் பேலன்ஸ் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ் ஸ்பிரிங் பேலன்ஸ்ல என்ன மெஷர் பண்ணுவோம் பிசிக்கல் பேலன்ஸ்ல என்ன மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சின்ன சின்னதா பாத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அப்பா அப்பா அப்படியே ஸ்டப்பிள் பண்ணி விடணும் நல்லா இருக்கும் பின்னாடி வந்து யூஸ் ஆகும
டூ லேயர்ஸ் அப்படிங்கிறதான் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவோம் சோ அப்போ அந்த ஃபிரிக்ஷன்னா என்ன அப்ப அதோட டைப்ஸ் என்ன அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த த்ரீ ஸ்லைடிங் ஃபிரிக்ஷன் ரோலிங் ஃபிரிக்ஷன் அண்டு நார்மல் ஃபிரிக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து மூணு மூணு டைப் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு டைப் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அல்ட்ரு உங்களை வந்துட்டு அசண்டிங் ஆர்டர்ல கேட்பாங்க ஸ்லைடிங்கா ரோலிங்கா சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணையும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அசண்டிங் ஆர்டர் எது எந்த ஃபிரிக்ஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அதை பத்தி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபிரிக்ஷன் டைப்ஸ் தான் அது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது ஃபிரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ற வழிகள் சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்பாங்க லூப்ரிகன் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இப்ப வந்து வண்டியில ஆயில் விடுறோம் இல்லையா சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான் சோ அது பாருங்க அண்ட் பால் பேரிங்ஸ் இப்ப வந்து பால் பேரிங்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் நம்மளோட சைக்கிள் வந்து பின்னாடி பால் பேரிங்ஸ் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து குறைக்க மூவ்மெண்ட்ல இருக்க ஃபிரிக்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா பால் பேரிங்ஸ் எல்லாம் சோ அப்போ எப்படி அதே போல வந்து ஏர்ல ஃபிரிக்ஷன் அதிகமா இருக்கா இல்ல வந்து லிக்விட்ல ஃபிரிக்ஷன் அதிகமா இருக்கா சோ இப்ப வந்து ஏர்ல வந்து நீங்க ஃப்ரீயா கை அசைக்க முடியுது தண்ணியில போய் அசைக்க முடியுமா என்ன காரணம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபிரிக்ஷன் பேஸ் பண்ணதுதான் சோ இப்ப இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து நல்லா பாத்து வச்சுக்கோங்க மேபி ரீசன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிலிமினரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரீசன் பண்ணி வைக்கலாம் எந்த கொஷன் அதிகமா இருக்கு எந்த கொஸ்டின் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன்ல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மூணு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேசிக்கான விஷயம் தான் மூணு லா நம்ம வந்து நியூட்டனின் மூன்று விதிகள் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க மூணாவது விதி எப்பயுமே நல்லா தெரியும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்சன் ரீசன் தெரியும்ங்க <laughs> ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ராக்கெட் ப்ரொபோஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் லாவ் பேஸ் பண்ணதுதான் சோ எப்படி வந்து ராக்கெட் வந்துட்டு அனுப்புறாங்க அப்படிங்கறத வந்து தேர்ட் லாவ் பேஸ் பண்ணது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்சன் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு த ராக்கெட் அதாவது ஒரு ராக்கெட் மேல வந்துட்டு ராக்கெட் கீழே வந்துட்டு அந்த நெருப்பு அந்த போர்ஸ் தள்ள தள்ள மேல வந்து ராக்கெட் போய்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து ராக்கெட் ப்ரொபோஷன் சோ அப்ப ராக்கெட் ப்ரொபோஷன் எதை பேஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்தது ஹவு ஜெட் இன்ஜின் இப்ப வந்து ராக்கெட் மேல போகுது ஜெட் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா இப்படி சைட்ல போகுது இப்ப வந்துட்டு ஜெட் இன்ஜின் வந்துட்டு எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி எந்த லா பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஜெட்டின் ஜெட் இன்ஜில யூஸ் பண்ற அந்த உள்ள இருக்க அந்த ஃபியூல் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க சோ அப்ப அதை பத்தி எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் இம்பல்ஸ் வாட் இஸ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் சோ இம்பல்ஸ் நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் சோ இம்பல்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தான் பாத்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் ஆஹ் இதை நான் எப்படி சொல்லணும்னா வந்துட்டு ஒருவேளை இப்ப ஒரு பால் ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்கு அது கூட இருக்க அந்த ரியாக்ஷன் டைம் இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து பால் நீங்க அப்படியே பிடிச்சிங்கன்னா உங்க மேல வந்து இப்ப ரொம்ப ஹைட்ல பால் போயிட்டு இருக்கு அந்த பால் கீழே இறங்குறப்போ அப்படியே கை வச்சு பிடிச்சிங்கன்னா உங்க கையில பட்டு எகிரி விழுந்துரும் நிறைய பேர் வந்து மிஸ் பில்டிங் பண்றது பாத்தீங்கன்னா இதனாலதான் நடக்கும் ஒருவேளை நீங்க லைட்டா பால் பிடிக்கிறப்ப இழுத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அழகா பால் வந்து கையில உட்காந்துருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் தான் காரணம் எப்படின்னா இப்ப லைட்டா நீங்க பின்னாடி இழுக்கிறப்போ அந்த டைம் டிலே பண்றீங்க அதாவது அந்த அப்ஜெக்ட் வந்துட்டு உங்க மேல படுது இல்லையா அது வந்து ஹெவியா படாம நிறைய போர்ஸ் கொடுத்து படாம நிறைய போர்ஸ் கொடுத்துனா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஜம்ப் பண்ணி வெளியே போயிடும் அதே வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் குறை பின்னாடி இழுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பால் அதாவது கிரிக்கெட் பால் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ அந்த கிரிக்கெட் பால் வந்து கையில படுறப்போ கொஞ்சம் பின்னாடி இழுக்கிறப்போ வந்துட்டு அழகா வந்து உட்காந்துரும் சோ அப்போ இதுதான் இம்பல்ஸ் படிக்கிறப்போ பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட சேர்த்து படிக்கிறதா வந்துட்டு பிசிக்ஸ் சோ அதை நம்ம சிலபஸ்லயும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரிடி அப்ளிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இம்பல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் என்னால சொல்ல முடியும் பட் ஆனா இங்க டைம் இல்ல அதனால வந்துட்டு இப்படிதான் சொல்ல முடியும் சோ அப்ப இம்பல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த கான்டாக்ட் டைமே வந்துட்டு நம்ம குறைச்சிட்டோம்னா வந்துட்டு போர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறதா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டான
இன்னும் கொஞ்சம் வந்து எலாபரேட்டாக கூட சொல்ல பார்க்குறேன் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு ரெண்டு வீடியோக்குள்ளே நான் வந்துட்டு சயின்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிருவேன் நீங்கள் எக்ஸாம் முன்னாடி இந்த வீடியோஸை பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்துட்டு எல்லாமே ஒரு டைம் ரிவிஷன் ஆன மாதிரி ஆகிடும் ஜஸ்ட் அங்கே போயிட்டு எந்த ஐடியாவும் இல்லாமல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் விட்டுட்டு வர மாட்டீங்க டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி இந்த வீடியோஸை பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் சயின்ஸ் ஏன்னா பிசிக்ஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அதனால பிசிக்ஸ் நான் கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுத்து பண்ணுறேன் அண்டு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜிலாம் வந்துட்டு ஸ்பிரிக் இண்ட டக்கு டக்குன்னு நான் முடிச்சிருவேன் ட்ரை டு ஃபினிஷ் இட் சூன் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் வந்துட்டு ஹாஃப் வந்து ஹாஃப் இல்லை சிக்ஸ்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முடிச்சாச்சு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் இதில் கொஞ்சம் இருக்கு ஒர்க் எனர்ஜி பற்றி இருக்கு அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு ஸோ அது முடிச்சிட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அதை நான் வந்துட்டு முக்கிய பார்க்குறேன் அண்ட் திஸ் இஸ் அன் அகாடமி டிஎன்பிஎஸ் டிஎன்பிசி பிளஸ் ஸோ அப்படிங்கிற கோர்ஸ் இங்க வந்து நம்ம வந்து டிஎன் அன் அகாடமி ஆஃபர் பண்றாங்க பயங்கரமா அன் அகாடமிக்கு தேங்க் பண்றேன் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஃப்ரீயா வந்துட்டு வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எனக்கும் அன் அன் அகாடமிக்கு ஒரு லாங் டச் இருக்கு எப்படின்னா வந்து நான் பாலிட்டி நம்ம சின்ன சின்ன சப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் நான் பேசிக்ஸ் வந்து படிக்கிறப்போ அன் அகாடமி தான் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ நீங்க வந்துட்டு வீடியோஸ் பாருங்க இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ் படிக்கிறது இப்போ வந்து வைடா எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கல உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு கோ ஒரு கம்ப்ளீட் குரூப் ஒன் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்துட்டு டிஎன்பிசி பிளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதை வந்துட்டு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காண்டி வந்துட்டு ஆஃபர் ப்ரைஸ்ல கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்துட்டு ரெஃபரல் கோட் வந்துட்டு டிஎன்பிசி இல்லை இவங்க கோட் போட்டீங்கன்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டன்டா டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிளாட் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது ஸோ அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பர்ஸ் வந்துட்டு நிறைய டாப்பர்ஸ் வந்துட்டு எஜுகேட்டர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோஸ் வந்துட்டு போடுவாங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஆல்வேஸ் உங்கள் கூட பேரலாக ஒருத்தர் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அண்ணா அகாடமி ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஸோ உங்கள் கேரியரில் வந்துட்டு அண்ணா அகாடமி பெரிய ரோல் பண்ணும் நம்புறேன் கீப் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாப்போம்